హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ రమ్య బ్లాగ్స్ అండ్ టిప్స్ ఈరోజు వచ్చి మన రెసిపీ ఏంటంటే దహీ పూరి అండి ఇది వినగానే మీకు నోట్లో నీళ్ళు ఊరిపోతూ ఉంటాయండి ఇది స్ట్రీట్ స్టైల్లో ఎలా చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తానండి ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే లాక్డౌన్ ఉంది కదండి సో ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళలేని తి తినని వాళ్ళు ఇంట్లో ఉండి చేసుకోవచ్చు అండి అందుకే నేను ఈ రెసిపీ మీకు షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇది చూస్తే లెంతిగా అనిపించినప్పటికీ మీకు చాలా ఈజీగా రెడీ అయిపోతుందండి ఈ రెసిపీ కరెక్ట్గా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో అయిపోతుందండి ఈ రెసిపీ అన్ని దగ్గరగా అవైలబుల్గా పెట్టుకుంటే ఇవన్నీ మన ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలేనండి బయటికి వెళ్ళి బాగా కొనాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఉన్నాయండి అవి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తానండి మీరు మొదటిసారి నా ఛానల్కి వచ్చినట్లు అయ్యేది ఉంటే కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి బెల్ ప్రెస్ చేసి చేస్తే నా నోటిఫికేషన్ నా వీడియోస్ అన్నీ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఇందులోకి ఒక కప్పు ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మైదా తీసుకొని ఏ కప్పుతో అయితే బొంబాయి రవ్వ తీసుకున్నానో ఆ కప్పులో హాఫ్ వరకు వాటర్ తీసుకొని కలుపుకుంటున్నానండి మనం ఒక నాకు చిన్న బౌల్లో హాఫ్ వరకు నీళ్ళతో ఈ పిండి కలుపుకున్నానండి ఇలా తయారైంది మరి గట్టిగా కాకుండా మరి మెత్తగా కాకుండా మామూలుగా కలుపుకోవాలండి అలా చేస్తేనే మనకి పూరీలు అనేవి పొంగుతాయండి నాకు కరెక్ట్గా నేను బొంబే రవ్వ తీసుకున్న కప్పుతో ఒక హాఫ్ కప్పు వాటర్ పట్టాయండి ఇలా సాఫ్ట్గా కలిపి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇలా ఒక తడి గుడ్డతో మనం దీన్ని కప్పుకొని ఉంచుకోవాలండి ఒక కనీసం హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు దీన్ని నానపెట్టుకొని ఇలా పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఇలా పక్కన పెట్టుకున్నాను హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత తీసి చూస్తే నాకు ఇలా అయిందండి పిండి చూడండి ఇలా సాఫ్ట్గా అయింది మరీ మెత్తగా కలుపుకున్న పూరీలు సరిగా పొంగవండి మరీ గట్టిగా ఉన్నా కూడా కరెక్ట్గా రావండి అందుకే నేను ఇలా కలుపుకుంటున్నానండి మొదటిసారి చేస్తున్న వాళ్ళకైతే కొంచెం టిప్స్ని సరిగ్గా ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ నేను కలుపుకున్న తర్వాత వాటర్ అంతా సూజి అదే బొంబే రవ్వ వాటర్ని అంతా పీల్ చేసుకొని ఇలా కొంచెం గట్టిగా మారిందండి నేను మళ్ళీ ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వాటర్ పోసుకొని ఇలా సాఫ్ట్గా కలుపుకుంటున్నానండి కలుపుకుని ఇలా మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకున్నాను ఆ తర్వాత రెండు పార్ట్ లాగా వీటిని డివైడ్ చేసుకున్నానండి అందులో నుంచి ఒక పార్ట్ని తీసుకొని చపాతీ లాగా వత్తుకున్నానండి ఆ తర్వాత నేను రెండు ఆలుగడ్డల్ని బాయిల్ చేసుకొని ఇలా స్మాష్ చేసుకున్నానండి ఆ తర్వాత ఇందులో కొంచెం ధనియాల పొడి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి గరం మసాలా కాకుండా ఉండని వాళ్ళు చాట్ మసాలా హాఫ్ టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోండి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం ఇవన్నీ కలుపుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలండి ఆ తర్వాత నేను చింతపండు గుజ్జును నానపెట్టుకున్నానండి ఆ తర్వాత చింతపండు గుజ్జును పక్కకు తీసుకొని ఇలా ఓన్లీ గుజ్జునంతా పక్కకు తీసేసి లిక్విడ్ లాగా చేసుకొని ఇలా పెట్టుకున్నానండి మీకు కనిపిస్తుందా దాన్ని మీరు చార్లోకి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు నేను ఇలా సపరేట్ చేసుకున్నానండి ఇలా లిక్విడ్ను తీసుకున్నాను చూడండి ఇది మనం కట్టా మీట అంటే స్వీట్ చట్నీ కోసం వాడుకుంటున్నామండి ఇప్పుడు అది ఎలా చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తానండి ముందుగా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఇలా సపరేట్ చేసుకున్న చింతపండు గుజ్జు మిశ్రమం ఉండ ఉన్నది కదండి దాన్ని ఇలా వేసుకోవాలండి నేను యాభై గ్రాముల వరకు చింతపండును తీసుకున్నానండి అంగుళాల్లో చెప్పాలంటే రెండు నిమ్మపండు సైజులంతా చింతపండు అండి ఆ తర్వాత ఇందులోకి ఒక హాఫ్ కప్పు బెల్లం తీసుకున్నానండి ఇలా చింతపండు రసంలోనే బెల్లాన్ని కరిగించుకుంటున్నానండి ఈ చట్నీ ఇందులోకి ఈ చట్నీతోనే అసలు టేస్ట్ అండి కట్టా మీటా చట్నీతోనే అందుకే ఇది కంపల్సరీగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా వేసుకున్నాను
నాకు ఫస్ట్ కొంచెం కరగలేదు అందుకని చెప్పి బెల్లం కొంచెం సరిపోనట్టు అనిపించిందండి నేను అందుకే మళ్ళీ తిరిగి ఇందులో కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నాను టోటల్గా మొత్తం సిక్స్టీ గ్రామ్స్ అంటే ఒక ముప్పావు కప్పు బెల్లం నాకు ఇందులోకి పట్టిందండి మీరు ఎక్కువ చేసుకున్నా కూడా స్వీట్గా మరీ స్వీట్గా అయిపోతుందండి చింతపండు పులుపు లేకుండా సో ఇలా చట్నీ అంతా దగ్గరికి వచ్చిందండి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ అంటే పావు టీ స్పూన్ సాల్ట్ ఆ తర్వాత పావు టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్ మీ దగ్గర చాట్ మసాలా ఉంటే చాట్ మసాలా అది కుదరకపోతే గరం మసాలా వేసుకోండి పావు టీ స్పూన్ ఇలా అన్నీ వేసి కలుపుకొని ఇలా చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని చల్లార పెట్టుకొని ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలండి మనకు వచ్చి ఇక్కడ చట్నీ ప్రిపేర్ అయిందండి ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందాక పిండి కలుపుకున్నాను కదండి ఇలా చపాతీలాగా వత్తుకున్నానండి నేను మరీ పల్చగా కాకుండా మరీ మందంగా కాకుండా ఇలా ఈ నేను చూపించిన విధంగా చేసుకోవాలండి పల్చగా అయితే పూరీలు పొంగవండి దల్సరిగా అయ్యేది ఉంటే మందంగా వస్తాయండి పర్ఫెక్ట్గా పానీపూరి టైప్ రావండి అందుకే నేను ఇలా చేసుకున్నానండి మీరు కూడా ఇలా ఫాలో అవ్వండి ఆ తర్వాత నేను పానీపూరి సైజ్ అంతా నాకు పూరీలు కావాలి కాబట్టి ఇలా ఒక క్యాప్తో నేను నా దగ్గర ఇది అవైలబుల్గా ఉందని ఇలా పూరీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నానండి ఈ షేప్లో దీంతో పాటుగా మీ దగ్గర వేరే వస్తువు ఏదైనా ఉంటే ఇలా రౌండ్గా కట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఆ తర్వాత వీటిని నేను డివైడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఇలా చేసుకున్నట్లయ్యేది ఉంటే మనకి సపరేట్ అయిపోతాయి తిరిగి ఆ మళ్ళీ మిగిలిన పిండితో మనం మళ్ళీ పూరీలు సేమ్ ప్రాసెస్లోనే చేసుకోవాలండి మళ్ళీ పూరీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ పిండిని ఒక ఇంపార్టెంట్ టిప్ అంటే ఎప్పుడు తడిగా ఉంచుకోవాలండి డ్రైగా అవ్వద్దు పిండి డ్రైగా అవుతే పూరీలు సరిగ్గా పొంగవండి మొదటిసారి చేస్తున్న వాళ్ళ అయితే కంపల్సరీగా టిప్స్ని ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ టిప్ ఆయిల్ అనేది మామూలుగా వేడెక్కాలండి ఎక్కువ వేడయితే పూరీలు పొంగవండి తక్కువ వేడయ్యేది ఉంటే సరిగ్గా సరిగ్గా కాలవండి సో నేను చెప్పిన టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి నూనెను కాల్చుకొని ఆ తర్వాత పూరీలు ఇందులో వేసుకోవాలి ఒకేసారి అన్నీ కాకుండా ఇలా ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ మీకు చేసే విధానాన్ని బట్టి వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ వేస్తే కూడా అవి సరిగ్గా పొంగేటట్టు మనం చేసుకోలేము సో నేను ఇక్కడ త్రీ యాడ్ చేశానండి వీటిని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టి మనం ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల అవి పొంగడానికి ఇక్కడ అవకాశం ఉంటుందండి అందుకే నేను ఇలా లైట్గా ప్రెస్ చేస్తున్నానండి పొంగడానికి సో మనం ఇవి కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ అయ్యాక మనం వీటిని టర్న్ చేసుకోవాలండి ఒకవైపు ఖాళీ మరోవైపు తెల్లగా ఉంటాయండి ఇలా పూర్తిగా రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వీటిని కాల్చుకోవాలండి మరీ పెనంలోనే ఎర్రగా తీస్తే బయటకు వచ్చేసరికి అవి కలర్ చేంజ్ అయి మాడిపోయినట్లుగా అవుతాయండి అందుకే చూసి కాల్చుకోవాలండి ఇలా కాల్చుకోవాలండి మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి అలాగే పూరీలు పల్చగా మరి దల్సరిగా కాకుండా మీడియంగా చేసుకోవాలి ఆయిల్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి పూరీలు ఇలా వేసుకోవాలండి ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్ని ఫాలో అయితే మీకు పూరీలు అనేవి కరెక్ట్గా వస్తాయండి చాలామంది అంటూ ఉంటారండి పూరీలు సరిగా రావట్లేదు సరిగా పొంగట్లేదు 
పానీపూరి అంటే పూరీలు పొంగుతేనే పర్ఫెక్ట్ మనకి చేయి వస్తుంది కదండి అందుకే నేను మీకు చెప్తున్నాను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్న వాళ్ళైతే కొంచెం చూసుకుంటూ నెమ్మదిగా టిప్స్ని ఫాలో అవుతూ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీని ఇవి బయటికి తీసుకున్న తర్వాత కొంచెం చల్లరాక ఇవి ఆటోమేటిక్గా గట్టిగా అవుతాయండి క్రిస్పీగా సో నేను మళ్ళీ ఇక్కడ పూరీలు వేసుకుంటున్నానండి ఎక్కువ ఎక్కువ కాకుండా ఓన్లీ త్రీ ఆర్ ఫోర్ని వేసుకుంటూ కాల్చుకుంటున్నానండి ఇలా ఆయిల్ని పోస్తూ ప్రెస్ చేయడం వల్ల అవి పొంగుతాయండి ఈ టిప్స్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఆయిల్ పోస్తూ ప్రెస్ చేయడం వల్ల అవి పొంగుతూ క్రిస్పీగా వస్తాయండి చూడండి ఎలా పొంగాయో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే వస్తే ఎక్కువగానే అంటే ఒకటేసారి ఒక టెన్ అట్లా యాడ్ చేసుకొని కాల్చుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కాల్చుకునేటప్పుడు ప్యాన్లో కూడా ఎక్కువ వరకు నూనె ఉండేలాగా చూసుకోవాలండి తక్కువ ఆయిల్ వేసుకున్నా కూడా అవి ఫ్రై కాక సరిగా పొంగవండి మనం పానీపూరి చేయాలన్నా కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో పూరీలను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి నేను ఇక్కడ మీకు అది కూడా చూపిస్తున్నాను అంత రెసిపీ సేమ్ ఒకేలాగా ఉంటుందండి దహీపూరికి పానీపూరికి కాకపోతే ఇక్కడ దహీపూరికి పెరుగు గ్రీన్ చట్నీ కట్టా మీఠా చట్నీ వాడుకుంటామండి పానీపూరిలో అయితే పానీ వాడతామండి దాన్ని కూడా మీకు చెప్తాను ఇక్కడ నేను మళ్ళీ గ్రీన్ చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను అందుకు కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం పుదీనా ఒక మిర్చి చిన్న అంగుళం అల్లం ముక్క ఇలా మిక్సర్లో వేసుకున్నానండి ఒక చిన్న కట్టను నేను తీసుకున్నానండి ఇలా ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం అంటే ఒక రెండు మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగును యాడ్ చేసుకున్నానండి ఇదంతా గ్రీన్ చట్నీ కోసం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర పొడి అంటే పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఇవన్నీ వేసుకొని ఇలా మిక్సర్లో పట్టుకుంటే మనకి గ్రీన్ చట్నీ రెడీ అవుతుందండి మీకు కొంచెం వాటరీగా కావాలంటే కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సీ తిప్పితే అవుతుందండి సో నేను ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను మనకి ఇక్కడ పానీపూరి అంటే పూరి ప్రిపేర్ అయింది ఆ తర్వాత ఆలు కర్రీ ప్రిపేర్ అయింది ఆ తర్వాత కట్టా మీఠా స్వీట్ చట్నీ ప్రిపేర్ అయింది ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ కార తీసుకున్నానండి నమ్కిన్ మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఉన్నట్లు ఏది ఉంటే తీసుకోండి బాగుంటుంది టేస్ట్ ఆ తర్వాత పెరుగు కూడా తీసుకున్నానండి మన పూరీలను బట్టి పెరుగు తీసుకోవాలి గ్రీన్ చట్నీ ఇవన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నామండి ప్రాసెస్ లెంత్ ఉన్న రెసిపీ మాత్రం తింటే చాలా బాగుంటుందండి కొన్ని అన్నీ రెడీ చేసుకొని దగ్గర పెట్టుకుంటే ప్రాసెస్ చేయడం చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఇందులో నుంచి ఒక పూరీని తీసుకొని చూడండి ఇలా గుంటలాగా చేసుకున్నాను అలా ప్రెస్ చేస్తే లోపలికి అది క్రిస్పీగా ఉండి ఆటోమేటిక్గా లోపలికి పోతుందండి చూడండి అలా అలా గుంటలాగా పెట్టుకున్నానండి నేను అందుకోసమే పూరి అనేది పొంగాలి అని చెప్పానండి ఇలా గుంటలాగా పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఇందులోకి కర్రీని పెట్టుకోవాలండి ఆ తర్వాత మనం చేసుకున్న చట్నీస్ అన్నీ ఇందులో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు నేను గ్రీన్ చట్నీ వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత స్వీట్ చట్నీ ఆ తర్వాత కొంచెం పెరుగు ఆ తర్వాత కొంచెం నమ్కిన్ అదే బూందీ అండి ఇలా వేసుకోవాలి మీకు ఇష్టం ఉంటే కొన్ని ఆనియన్స్ని కూడా కట్ చేసుకొని పైన వేసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న పూరీలు అన్నింటిపైన ఇలా వేసుకున్నానండి చట్నీలు మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాయండి ఇది చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ టేస్ట్ మాత్రం అదిరిపోతుంది మీకు ప్రాసెస్ లెంతీగా అనిపించి ఉండొచ్చు 
అన్నీ దగ్గర పెట్టుకొని ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తే చాలా ఈజీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో అయిపోతుందండి సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుందండి ఇది ఇప్పుడు ఇలా చేసుకున్న తర్వాత దీనిపై నుంచి కొంచెం చాట్ మసాలా చాట్ మసాలా లేని వాళ్ళు గరం మసాలా పౌడర్ కొంచెం జీలకర్ర పొడి కొంచెం ధనియాల పొడి ఇలా వేసుకొని తినండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందంటే ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది మీరు ట్రై చేసి రెసిపీ ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు రమ్య వ్లాగ్స్ అండ్ టిప్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్ వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి అలా చేయడం వల్ల నా వీడియోస్ అన్నీ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్లో వస్తాయండి సేమ్ పానీపూరికి కూడా ఇదే రెసిపీ అండి కాకపోతే ఇక్కడ పానీపూరికి పూరి ఇదే పానీ చేసుకోవాలంటే మాత్రం కొంచెం గ్రీన్ చట్నీలో కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకొని అంటే చింతపండు వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని బూందీని అలా వేసుకొని పానీ ఫిల్ చేసుకుంటే అంతేనండి పానీపూరి రెడీ సేమ్ ప్రొసీజర్ అండి నేను మళ్ళీ మీ ముందుకు ఇంకో వీడియోతో వస్తాను